how to use how to use 조명 <웃음> 저를 활용하는 방법 안녕하세요 조명입니다 오늘은 여러분들께서 제 채널을 어떻게 활용하면 좋을지에 대해서 한번 이야기해 볼게요 저는 주로 두 가지로 나눠 가지고 영상을 만들고 있습니다 첫 번째는 첫 번째는 얼굴 드로잉이고요 두 번째는 두 번째는 어, 피규어 드로잉입니다. 인체 드로잉이죠. 음, 제 영상을 보시는 분들 중에 어, 더 초보분들은 이 얼굴 드로잉 영상을 활용하시면 좋을 것 같고요. 얼굴을 조금 어느 정도 그리시는 분들은 이제 이 인체 드로잉, 피규어 드로잉을 참고하시면 좋을 것 같아요. 그런데 어, 저는 가르치는 입장에서 어, 이 인체 드로잉은 저도 완벽하게 잘 하지 못합니다 그래서 제가 공부하는 과정 그리고 제가 아는 부분에 있어서만 같이 그림을 그리려고 하고 있는 거고요 얼굴 드로잉은 어, 제가 어, 최근에 몇달 전부터 영상을 올리는 게 있는데 어느 정도 확립이 된게 있어서 이거를 여러분들에게 가르쳐 드리려고 합니다 자 오랜만에 등장했습니다 저는 제가 이 인형을 만들고 어, 되게 도움을 많이 받아서 이 인형만 그릴 줄 알게 되면 얼굴 드로잉이 너무 쉽다는 것을 알아 가지고 그 방법으로 얼굴을 가르치고 있습니다 자. 이 방법은 어, 여러분들도 잘 아시는 앤드류 루미스의 얼굴 방법을 제가 간단하게 어, 만든 방법입니다 옆에 이런 자료가 있을 때 어, 얼굴을 잘 그리고 싶은데 어, 닮게 그리고 싶고 어, 예쁘게 그리고 싶은데 저는 어떤 각도와 각도만 조금 기울기만 조금 이해를 하면 너무 편하게 얼굴을 그리게 돼 가지고 자이 사진을 보고 저는 이, 이 기울기 각도 정도만 파악을 한 다음에 그 다음에는 사진을 보지 않고 얼굴형을 그냥 먼저 그립니다 이렇게 간단하게 그려놓고 이 코, 코나 이눈 부분도 뭐 깊게 파악하지 않고 이렇게 그려놓으면 자 이거를 사진을 두고 투명도를 조금 낮춘 다음에 얘를 이렇게 맞추면 이눈 부분에 맞추면 얼추 다 맞아요 얼추 다 맞아서 뭐더잘 그린다 이렇게 자랑을 하는 게 아니라 이 방법이 초보자 분들은 조금 어려울 수 있지만 지금껏 나와 있는 어떤 가이드라인 보다 더 쉬운 거라고 저는 생각합니다 예전부터 가이드라인을 보면서 그림을 그린다고 하는데 그 가이드라인 자체가 너무 복잡한 거예요 아니 내가 이 가이드라인을 그릴 줄 알면 진작에 그냥 그렸겠지 라는 생각을 많이 했거든요 물론 이 가이드라인이 어려우신 분도 계실 거예요 더 쉬운 방법 없냐 뭐 예를 들어 동그라미 그릴 다음에 바로 이렇게 턱을, 턱을 이어서 그다음 점을 찍고 그 세모 코입 눈 이렇게 그리면 더 쉽게 얼굴을 그릴 수 있지 않겠냐 
어, 저는 얼굴을 그릴 때 동그라미를 그리고 이 옆에를 잘라 주거든요 그리고 이렇게 턱을 내려서 얼굴형을 그립니다 그 앤드류 루미스 방법이죠 이것도 크기를 키우면 이렇게 비슷한 형상이 나옵니다 그럼 결국에 그럼 결국에 이런 똑같은 얼굴형이 나오는데 왜 이렇게 어렵게 그려? 좀 이렇게 쉽게 그리면 되지? 어, 그 이유를 설명하기가 조금 복잡해서 제가 쉽게 설명을 못 드리지만 간단하게 설명을 한번 해보자면 우리는 원의 중심을 구할 수가 있어요 어떤 원이라도 가운데가 어디야 라고 하면 여기야 이렇게 찍을 수 있습니다 그리고 이 선이 이어지는 이 원의 지름에서 타원이 이어지면 이 타원의 이 선은 어 2D로서의 원이 아니라 3D 그 입체로서의 구의 중심 라인이라는 걸알수 있습니다 벌써부터 조금 어렵죠 그래서 이 중심 라인을 이용한 어 얼굴 드로잉을 하려고 하는 거예요 그런데 얘 같은 경우는 어, 눈썹이 한이 정도로 내려가야 될 거예요 머리 크기가 이렇게 확보가 되려면 이렇게 확보가 되려면 그러면 아까 처음 그렸던 이 원의 중심보다 어느 정도 내려간 중심 라인을 찾게 됩니다 정면을 그릴 때는 이 방법도 활용하셔도 좋은데 어, 같은 방법으로 다양한 각도의 얼굴을 그리기 위해서는 저는 이 방법 원의 중심을 찾고 이 중심을 지나는 라인들을 찾는 이 방법에 익숙해지셔야지 어려운 각도라도 바로바로 바로 적용해서 쓸수 있다고 생각하기 때문입니다 <웃음> 나는 그런 거 필요 없고 그냥 사진 보면서 그릴래 라고 하시는 분들은 그렇게 그리셔도 괜찮아요 하지만 언젠가 이건 너무 이 각도는 너무 어려워 그리기가 어려워 근데 잘 그리고 싶어 라고 하시는 분들은 제가 어, 여태까지 설명하는 방법을 조금 더 연구해 보신다면 어, 확실히 도움이 되실 거예요 오늘은 타블렛으로 이렇게 그리지만 평상시에는 이제 연필로 그리겠죠 그때는 가볍게 지우개질을 하면 됩니다 여기서는 이렇게 투명도를 좀 줄여 놓고 새로 레이어 하나 만들어서 이 다음부터 묘사를 들어가는 거예요 그러면 너무 쉽지 않겠어요? 그냥 제 생각일 뿐인가요? 인형 놀이를 하듯 이제 꾸미기만 하면 되는 거예요 아, 머리카락은 이 정도의 가르마가 있겠구나 이 앞머리 부분에 이런 선들 기도 살짝 그려주고 디테일은 지금부터 또 연습을 하시면 됩니다 근데 처음부터 이 구조도 안 나온 상태에서 디테일에 들어가다 보면 디테일한 눈코입을 예쁘게 그렸는데도 그림이 이상해 보일 때가 많기 때문에 처음에 이 과정은 그냥 한번 익혀 놓고 가는 겁니다 그리고 나는 이렇게 사실적인 그림을 그리고 싶지 않아 어, 나는 만화 같은 캐릭터를 원해 라고 하시는 분들은 저희가 막 짱구 같은 아니면 뭐 찰리 브라운 같은 스누피 같은 캐릭터를 그리는 게 아니라면 다 여기에서 변경이 가능합니다 제가 만화 캐릭터를 잘 뭐, 많이 안 그려봐서 그렇지 
이 안에다가 눈을 크게 그리면 됩니다. 자, 이 상태에서 저는, 저희는 어, 사진과 닮게 그려도 괜찮고 또 사진과 닮지 않게 이렇게 점 눈으로 그려도 괜찮습니다. 저는 점 눈을 좋아해서 이렇게 점 눈으로, 점 눈으로 그려도 되고 꼭 사진과 똑같은 어, 표정으로 그리지 않으셔도 돼요 이렇게 표정도 다르게 그려보셔도 좋고 조금은 더 만화차에 가깝게 그려보셔도 됩니다 만화체에 가깝게 그릴 때는 턱만 살짝 줄여주시면 더 좋아요. 아니 나는 눈을 잘못 그리는데 어, 눈 같은 거 이제 더 연구를 하셔야겠죠? 그 눈을 연구를 한 다음에 어디다 그리면 되냐면 여기 눈두덩이 가운데다가 그리시면 됩니다 최대한 이 가운데다가 그리시고 어, 얼굴 전체적인 형상의 턱 부분만 조절을 하시고 그리시면 됩니다 이 머리통의 크기 확보가 되게 중요한 부분인데 어, 이 부분은 그대로 놔두신 다음에 이 아랫부분만 조금 늘렸다가 줄였다가 이런 식으로 하시면 쉽게 다양한 그림체의 눈을 연습해 보실 수 있을 거예요 저희가 눈을 연습해 보는데 결국에 눈만 그리게 되면 실제 얼굴을 그릴 때 적용하기가 어렵잖아요 근데 얼굴을 이렇게 그려놓고 눈을 연습하시면 됩니다 여러분들의 여러분들이 좋아하는 눈으로요 물론 눈을 그릴 때 어떤 디테일한 부분이 또 공부가 필요할 거예요 그런 부분도 제가 중간중간에 설명을 드리고 있는데 어, 저는 개인적으로 어떤 이론적인 설명보다는 그걸 익히는 시간이 어, 훨씬 중요하다고 생각합니다 그래서 음, 제 영상을 보면 어떤 영상들은 어, 이론이나 원리에 대해서 설명을 하고 또 어떤 영상들은 그냥 하나하나씩 그려보는 영상이 많은데 어, 이론이나 원리를 설명하는 영상을 보고 아나 이제 다 알았다 나잘 그릴 수 있어 라고 생각하시는 것은 정말 큰 착각입니다 그래서 제 영상을 보고 어떤 그 이론적인 영상을 보고 어, 고맙다고 안 하셔도 됩니다 왜냐면 그걸 익혀야 할 시간이 필요하, 필요하다는 거니까요 그래서 제 영상을 보실 때 음, 꾸준히 같이 그려갈 수 있는 부분을 참고했으면 좋겠어요 물론 저는 그래도 꾸준하게 그림을 그려왔고 이런 영상들을 계속 만들 생각이니까 매번 그림을 그리고 싶은 마음이 안 생기더라도 가끔씩 생길 때아 맞다 조명이란 유튜버가 어, 그림을 그래도 꾸준하게 얼굴도 그리고 몸도 그리던데 오늘 하나 이거 따라해볼까? 
아니면 가끔씩 나 이제 꾸준하게 한번 그려볼 거야 라고 결심을 했을 때 옆에서 같이 그리는 친구가 있다고 대신에 저는 이제 제 영상을 보시는 분들은 초보자 분들이 많을 테니까 저를 상대로 뭐 비교 대상을 비교를 하시거나 그러실 필요는 없을 거예요 어, 나는 네, 너는 잘 그리는데 난못 그리겠어 이런 생각 말고 저 조명을 어떻게 이용하지? 최대한 본인에 맞게 본인에게 유리한 방법으로 제 영상을 활용해 보시면 어, 좋을 것 같아요 이거는 정말 진심입니다 제가 어떤 자선가업, 자선사업가도 아니고 저도 유료 강의도 있고 또 앞으로도 어 지금 이야기 들은 이런 얼굴, 방, 얼굴 그리는 방법 이런 쪽으로 책도 만들고 있는 과정 중에 있고요 하지만 그런 책이 제가 돈을 받고 판다 하더라도 꾸준하게 그려가는 그 과정 그게 가장 중요한데 그거는 책한 권으로 여러분들 꾸준하게 그리세요 라고 얘기할 수 있는 부분이 아니거든요 그렇게 한다고 꾸준하게 했으면 다 했죠 대신에 저는 꾸준하게 그림을 그리고 중간중간 설명도 하기도 하고 또 어떤 날은 조금 어려운 부분이 있을 수도 있고요 그런 걸 활용하시면서 꾸준하게 그림을 그릴 수 있는 방법으로 저를 활용하셨으면 좋겠습니다 뭐 이야기 하다가 잠깐 조금 이야기가 센것 같은데 자 How to use How to use 조명 저를 활용하는 방법 얼굴 드로잉과 인체 드로잉이 있는데 어, 인체 드로잉은 저도 지금 배워가는 과정이라 이 배움에 같이 가고 싶으신 분들은 인체 드로잉으로 같이 연습해 보시고 얼굴 드로잉은 제가 확실하게 무언가를 알아서 이 부분을 알려드리려고 하는, 하는 거니까 어, 이것도 같이 해보시고 그리고 가장 중요한 게이 어, 말이 영어로 맞는 문법인지는 모르겠어요 드로잉 루틴 어떻게 보면 꾸준하게 그리는 꾸준하게 그리는 습관이라고 할 수도 있겠죠 이 부분을 저를 통해서 저를 잘 활용해서 찾아가시길 바랍니다 오늘은 이렇게 말이 많은 시간이었는데 최근에 제가 별 생각 없이 이런 글을 올렸는데 어, 너무나 많은 분들이 어, 진심 어린 그 댓글을 달아 주셔서 이런 쪽으로 한번 이야기를 해보고 싶었어요 저는 그렇게 겸손하거나 착하거나 그렇지 않습니다 저도 어떻게 보면 여러분들의, 여러분들을 이용하고 있어요 여러분들을 이용해 가면서 꾸준하게 그림을 그리려고 하고 있죠 여러분들도 저를 이용하세요 저를 최대한 활용해 가면서 여러분들에게 맞게 잘 활용을 하시면서 꾸준하게 그림을 그려 보셨으면 합니다 그러면 오늘은 이만 마칠게요 안녕